Right. So, uh, mag-install tayo ngayon ng FPS RM or File Resource Manager. Right. So, punta tayo sa ating uh, Server Manager and then add roles tayo. Next. Next lang natin yan. Next natin ulit. And then, uh, nandito tayo sa File Storage and Services. Click natin yung File and Scassing. So, may kita natin dito yung File Server Resource Manager. So, FSR. Then, add features. And then, the next. Next lang tayo. So, start natin if pinakailangan. Um, and then, install. Alright, so close natin. And then punta tayo dito sa ating file storage services. May kita natin yung shares. Click natin yung shares. May task dito. Pagandang taas. So click natin yun and then yung share. So quick share na lang po tayo. Then next natin. Type a custom path. No, browse natin yung drive kung saan tayo pwedeng gumawa ng uh, ating file screen na folder. So, new folder tayo. Type natin dyan file screen. Select natin yung folder. By the way, yung file screen guys ay uh, kasama sa services ng file resource manager. So, isa sa mga services na binibigay no, ng uh, file resource uh, management natin. Okay. So, click na lang natin. So, kaya tayo nag-install ng FSRM para uh, makapag-file screen tayo. No? So, click na lang natin yan. Enable access based enumeration. And then next. Customize natin yung permission. Disable natin yung inheritance. Convert into inherited permissions. And then, uh, pwede na natin i-remove yung ating mga users. So, mag-add tayo ng ating users. Select natin yung principal and then Uh, type natin kung ano yung folder no? o yung mga users na gusto mong uh, ilagay dito sa ating file resource manager. So, full control natin yan. Nakapag-modify sila. And then, okay. Click the apply button. And then, okay. And then, next. Free. And then, close. Alright. So, pwede na tayo magpunta dun sa file screen natin. So, nakita nyo, ito yung file screen natin na folder na nasa drive no? So, nakikita natin kung ilan yung uh, free space niya na nasa drive, no? So, pwede natin gawan ng kota yan later. So, kung tumala tayo sa tools. And then, file server resource manager. So, ito yung file screening management natin, no? Pwede mong gamitin yung mga pre-made templates dyan. Pag din click mo, makikita mo yung mga pre-made templates. Pero pwede ka rin naman mag-create ng sarili ng template. So, create tayo ng file screen template. Pwede mong pangalanan yung file screen template mo. For example, um, sample screen template. So, or sobrang haba. Sige, so, gawin na lang natin sample na yun. So, for example, gusto mong i-block yung uh, audio and video files. Ayaw mo na mag-copy-paste doon mo or malagyan ng mga audio and video files yung file screen mo na folder. And pwede natin uh, i-block yung image file. No? And um, kung ano pa yung gusto mong i-block, pwede natin i-text pa. Okay, ganyan. May isama yan. And then okay. Oh, already exist na raw tayo sa sample. So, gawin na lang natin na uh, test. Okay, so okay natin siya. So, ito yung test natin, no? Kasi mayroon tayong sample. Anyway, kung mag-delete ka na ito, pwede naman, click mo lang, and delete. So, delete mo yung uh, file screen mo lang. So, ito yung ating uh, template. So, pwede na tayong gumawa ng file screen ngayon since mayroon na tayong template. Create tayo ng file screen. No? Hanapin natin kung ano yung path. So, yung path na sinasabi niya, 
na yung part na yan ay yung file screen folder mo. So, ito yun. So, click natin siya. Um, uh, derived properties tayo. Kunin natin yung template yung ginawa natin, yung test, no? And then, okay. Alright. So, makikita mo ito. File screen natin, active, na ubla kong audio. So, dito sa quota management, makikita nyo naman, pwede tayo gumawa, no? Ng quota templates. And pwede rin naman tayong gumawa ng quota na ayon sa template. For example, create quota tayo, no? Sino yung lalagyan mo ng quota? Yung ating uh, file screen din, the folder. Yan. Lagyan lang natin ng quota yung file screen na yan, no? So, pwede ka namang mamili na lang dito. Okay. Kung 2 gig, 5 gig. So, for example, 5 gig lang, no? Kung meron kang ginawang template ng quota, pwede mo rin piliin. Like, for example, ito may ginawa ko sample. Pwede yan yung piliin mo. Or gagamit ka na lang dito sa premium. Uh, so, 2 gig or 5 gig. So, gawin natin 5 gig late naman nun. No? And then, uh, create tayo ng quota. Okay. So, may kita mo 5 gig yung limit. No? And wala pang percentage na nagagamit. Alright. So, pag kailangan natin yan. So, dashboard. Pag bumalik tayo. No? Sa file storage. Ando pa rin yan. Alitin natin shares. Ito yung file screen mo. No, kita pa rin natin siya. Alright, so may kota siya doon na uh, 5 gig lang. 